Hey guys, good evening. This is Alejandro. Good afternoon, I'm sorry. This is Alejandro on behalf of Inglés Corporativo. Welcome, everybody. And let's get started. Everybody, please, with your cameras on, let's take attendance real quick. Adriana Maria Santos Ardón. No, present. Oh, present. Adriana Maria. Present. Present. Oh, I see you. Okay. Thank you very much. Aileen Odalis Martinez Monterosa. Not present. Ana Lidia Hernandez Perez. Present. Thanks. Ana Silvia Rodriguez. Present. Thank you. Ana Victoria Ramirez de Reyes. Not present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Not present. Axa Eunice Martinez Parada. Present. Thank you. Brenda Michelle Mejia Serrano. Not present. Carlos Jose Blanco de Leon. Present. Okay, thank you, sir. Carolina Elizabeth Hernandez Amaya. Present. Thanks. <clears throat> Cecilia Beatriz Ramirez Flores. Present. Thank you. Christian Vladimir Ramos Sotero. Not present. Dalia Lilibet Sanchez. Dalia. 
not present. Dania Angelica Merlos Valle. Present. Thank you. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Dustin Abier Guerra Melgar. Present. Welcome back. Bienvenido de nuevo. Ernesto José Medrano Zamora. Present. Thank you, sir. Stephanie Emilet Ayala Acosta. Stephanie. Present. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Fátima. No, present. Fernando David Copland Marenco. No, present. Gabriela Saray Ortiz Ramos. Present. Oh, uh, okay, let's take it. Fátima, right? Sí, <laughs> se me había trabado el teléfono. <laughs> no worries, pasa. It happens. Gabriela Saray Ortiz Ramírez. Not present. Giovanni Edgardo Ramirez Hernandez. No present. Hazel Francesa Cruz Hill. Present. Thanks. Inge Domitilia Domitila Hernandez Aguilar. No present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Present. Thank you. Jenny Yvette Alberto Martinez. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Okay. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. No, present. And Jose Byron Chavarria, Chavarria Sanchez. Jose Byron. No. Yeah, yeah, yeah. Anybody, guys? Yeah. Yeah. Yo, Dora Alicia Rauda. Okay, Dora Alicia Rauda. Thank you. Diana Patricia. Okay. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Thank you. Who else? Teacher, Brenda Michelle Mejia. Uh, where you are, Brenda? Oh, here you are. Brenda Michelle Mejia. Says, no. Okay, sí. perfect. Anybody else? Nobody? Okay, guys. So let's get it started. I hope you have enjoyed your weekend. Espero que hayan disfrutado su fin de semana. You're here, you're alive, and that's good. Um, what was Thursday's topic? ¿Cuál fue el tema del viernes? Thursday. Uh -huh. Present continuous. Uh, present continuous. That's right. When do we use present continuous? When we talk about the action happen now. Okay, great. Use to talk about actions happening at the moment of uh, speaking. Speaking. What is the structure real quick? Permanent structure. Huh? Subject. Yep. Verb to be. To be, uh huh. Verb plus ing and complement. Great. Good. Negative. Subject. Mm -hmm. Verb to be. Okay. Not. Mm -hmm. Verb ing. Yep. Complement. Great. Question, guys. Somebody else. Thank you very much, Brenda. You helped us enough. Yes, no question, guys. Structure. Yes, no question. What is the To be. To be. Plus. Subject. Uh -huh. Plus. Verb. Good. Verb. Plus complement. Complement. Plus complement. Correct. And. Question mark. Question mark. And how do we answer this? Yes. Are you studying English right now? Yes. <laughs> Yes, yes, I am, or we yes, are. we are? Yes, I am. Yes, we are. Aha. Opinión dividida, divided opinion. ¿Por qué we are? Nosotros estamos en el grupo. Exactly. Remember that you is singular and plural, depending on the context. Yes, we are, and the negative? 
si no, no, we are yeah. not. no, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. Now, what is the structure for the WH questions with the verb to be, with, with uh, present continuous? ¿Cuál es la única diferencia entre una pregunta sí o no y una WH? Que la sí o no es una respuesta corta y la otra es una con más explicación. Correcto. Y en cuanto a la estructura, what about the structure? Only at WH question. Only at, at the WH beginning. Word at the beginning. Great. Guys, no importa que sea to be. Simple present, simple past, past perfect continuous. A la yes no le ponen la WH al principio. So, one thing, guys. No sé si Brenda de verdad estudia o simplemente estaba leyendo sus notas. Pero me alegra porque de, la, de ambas notas. Lo está haciendo bien, Brenda. Es también los que me han ayudado. Los demás no se queden en el no entiendo. ¿Ok? Traten de apoyarse entre ustedes si es posible. No escríbanme. ¿Qué me tal? Solo no abusen, ¿verdad? Igual les contesto. All right, guys. So, let's get it started. What are we doing right now? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Receiving class. Receiving class. Classes, right? Receiving classes. Good. Estamos recibiendo clases. Afirmativo o negativo? Negative or affirmative? Affirmative. Affirmative. Good. Now you guys give me an example of a negative sentence. We are not eating. We are not eating. ¿Dónde? Aquí viene el complemento. ¿Dónde? ¿Dónde estamos ahorita? Mm. In, At home. Class. in class, good. We in are class. in class. Great. Guys, um, muchos nos trabamos que no sabemos qué poner en el complemento. En el complemento son las WH. Ustedes pueden mencionar where, dónde, cuándo, a qué horas, etc. Good. Now ask me a question in yes, no. Give me an example of a question real quick. Mm -hmm. Estás haciendo tal cosa. Come on, you got the structure right there. Are you dancing right now? There you go. Great question. Are you dancing right now? And what do you think is the answer, guys? ¿Cuál creen que es la respuesta? No, I am. No. I am not. I'm not. Good. Ahí ustedes ya contestaron con su pregunta. Si quieren agregar más información, lo pueden hacer. So, how, how would you say... No estoy bailando y ahí quedó no, I'm not. Estoy estudiando francés. How do you say that? No, I'm not. No, I am. I'm not dancing, I but I am. I'm studying English. I'm studying francés. French. French. French, that's right. French. Now, many people confuse France with French. Remember that France is the name of the country. And French is the nationality and the origin. Okay? So, no van a decir France, fries, vea. French fries. Que de hecho no son de France, pero es el nombre. All right. Now, ask me a WH question, please. Pregúnteme una WH. What? Ajá, uh -huh. what? Vamos, no tienen que salir con toda la pregunta de un solo. Vamos por partes según la estructura. What? What is next? Are doing? What's your favorite color? Good question. Buena pregunta con el verb to be. Pero como estamos en present continuous, pero sí está muy buena, Jeremías. So what are? Doing. What are doing? Ok, bien. What are doing? ¿Qué nos hace falta? What are we missing? What are we missing? Analícenla. What are doing? ¿Qué nos hace falta? What are you? What yeah. are you doing? Yeah. Good. Volunteer. Ana Silvia. Ana Silvia, what are you doing right now? Invénteselo, no tiene que ser starting. I am listening you. Good. Sorry, guys, por el calor tengo que estar bebiendo muchas cosas. <laughs> I am listening to you. Estoy escuchando. 
Great. So after this quick review, después de este último repaso, ¿tienen alguna pregunta antes que me meta a otro tema? Este tema lo vamos a ver dos días que viene. So with this one, do you have any question about present continuous? No question. Okay. Not sure. All right, great. So remember, presente continuo puede ser ocupado para cosas que están pasando ahorita o también para cosas que están pasando en nuestra vida. Pero no necesariamente que ahorita las estemos haciendo. ¿Cómo qué? ¿Qué ejemplos de eso me pueden dar? I am working I am, in a bank. I am working uh -huh. in a bank. In a bank. Muy bien. Estoy trabajando en un banco. Ahorita puede estar en casa, pero es su diario de vida. I am studying. I'm studying. English every day. I'm studying. Yeah, yeah, great, great, great. I'm studying English every day. Good. I am not eating healthy food. <laughs> Como yo también. I am not eating healthy food. No es que ahorita esté con una deliciosa, gorda y grasosa hamburguesa, right? Sino que casi siempre come... How do you say eh, comida chatarra? Junk food. Junk food, that's right. Ok. ¿Vieron cómo es el, el present continuous para cosas que está pasando en su vida? Estoy estrenando en la U, estoy viendo tal serie, estoy leyendo tal libro, etcétera, etcétera, etcétera. So cuestiones que están pasando en el momento que hablamos, cubre eso también, porque si yo les digo ahorita um, yo estoy viviendo en Sonsonate puedo estar en Usulután I'm living. I'm living in Sonsonate pero es al momento que yo se lo digo, es una acción que está pasando, esté o no en el lugar hoy sí, cero dudas ok, good um, couple of announcements guys es muy bueno saber qué es lo que vamos viendo y para dónde vamos, ¿ok? Espero de verdad que vayan agarrando todos esos tips que les vaya dando. Hagan su propio libro y escriban y estudien. Also, thank you very much. Ahorita estoy viendo el progreso de la plataforma. Felicidades, la mayoría lo está cumpliendo. Sí, hay unos que todavía me faltan, que no lo tienen completo, pero no vamos mal. Podemos ir mejor. Pero no vamos mal, la verdad. Así que muy buen trabajo. Hay unos que todavía estamos en los 70. La mayoría anda por los 100. Cualquier cosa, me escriben y lo discutimos. Hay pocas personas que faltan con el midterm. Así que, ánimo, señores. Let's do this. Repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. At the end of this class... <clears throat> By the, by the end, end of this class. Yeah, no les cuesta decir by the end of this class sin leerlo. Good job. Ya somos pro. Eso. You will be able to talk about. You will be able, will be able, to, able to talk, to about, talk about, 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 about different cities. Different cities. Different cities. And international time zones. And international time zones. Additionally, additionally, you will practice a conversation between two people. You will practice a conversation between two people in different time zones. In different time zones. Good, good. Satisfied. Satisfied with your progress. So, read it with me, please. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. By the By end of this the class, class, you will be able to talk about, about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Additionally, you will practice a conversation between the two people in the different zones. Guys, acuérdense, el manual no es perfecto, tiene sus cositas, okay? All right, I need a volunteer to read this, please. Silvia. Go ahead, Silvia. 
by the end of this class, you will be able to talk about different songs of international time songs. Additionally, you will, be, you will practice a conversation with people in different time zones. Time zones. Time zones. Dale conmigo. Time zones. Time zones. Good. Guys, Thank cuando you. algo great me llegó, prácticamente todo lo dijo bien, solo nos faltó esa pequeña S. Cuando yo les haga observaciones así, mientras más la rieguen, más mejora. Obviamente tienen que practicarlo. Así que no se me vayan a sentir mal si les hago un pinpoint ahí, trato de hacerlo con la mejor disposición, pero así es como se mejora. Now, a couple of things here, guys. Um, the reason why we have different time zones. ¿Quién? <laughs> ah, okay. Thank you very much. Quien esté nervioso, párele con el lapicero que no lo hallo. <laughs> picando verdura, creo yo. Okay. All right, guys. Couple of things here. Um, quien, mm, real quick. There are some rules. Hay algunas reglas. Como en el español, la N y la T. Cuando tenemos N y T. ¿Cuántos han escuchado la palabra call center? Mi teacher. Ok. ¿Cuántos la han escuchado call center? Yo de las dos formas he escuchado. Yo. Exacto. Good. Hay personas que dicen, no, 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 no es call center. No seas indio. Es call center. Pues déjenme decirte que según las reglas de la T americana, puede ser cualquiera de las dos. Okay, si tienen N antes de T, you can say it. Center, say with me please, center. Hey, Gaby. Center. 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 International. International. And the other way? International. International. Right, so, um, there are a lot of examples like this. Um, I don't have another one at the top of my head. Ya se me acabaron los ejemplos. Pero hay un montón. Hey, thank you very much. Internet or internet? Internet. Mm -hmm. Como que fuera solo N. Uno más. Deme uno más, please. Intercontinental. Intercontinental or intercontinental? Another one? I ran out. Run. Why pronunciation? Why pronunciation? Uh, intercontinental. Come again, please. Dígalo de nuevo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pronuncia intercontinental? Intercontinental. Continental. Or intercontinental. Or continental, right? Continental, porque tenemos dos N antes de T. Okay, so keep it up, guys. Todo esto es material que no está en el, en el manual, pero que yo les voy dando lo que puedo y considero que no les va a crear tanto complicación. Okay, so let's get it started here. Al finalizar esta clase serán capaces de hablar sobre diferentes ciudades y zonas horarias internacionales. Okay, vamos a practicar también una conversación. So let's get this done here. Mute your microphones, please, and let's watch this Someday, algún día, cuando cargue esto. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca. Um, guys. Whenever you can, repeat. Siempre que puedan, repitan. Por eso que les digo que se pongan en mute. 
para que puedan repetir esto, les salga bien o mal, repeat, please. Pero mute, ¿verdad? para que no afecte a los demás. Cape Town. Warsaw. Moscow. Riyadh. Seoul. Bangkok. Tokyo. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. You know, right? I'm going to be pausing the video and you got to repeat the same way you hear it. Hello? Hello. Hi, Debbie. This is John. Hi, Debbie. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. Australia. Australia? Australia. 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 I'm at a conference in Sydney, remember? Yeah, at a conference in Sydney, remember? Vaya, guys, esta es una de las cosas. Remember, cuando tenemos preguntas de cero, la entonación va a ir para arriba, siempre. Remember, en vez de estarse lo explicando, Cuando ustedes repiten igualito, poco a poco se les va a ir quedando sin necesidad de meternos en tanta cosa. Así que por eso les digo siempre, repeat the same way. Lo más cercano que se pueda. Oh, right. What time is it there? Oh, right. Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. It's 10 p.m. It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles, right? And it's four o'clock there in Los Angeles, right? And it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Yes, yes. four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. Where I am? Oh, I'm really oh, sorry. sorry. That's okay. I'm awake now. That's, That's okay. okay. It's awake now. 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 So, who can tell me what happened, guys? ¿Qué pasó en el video? O oh, en la llamada. En la llamada. Ah, all times. Uh, what happened in the audio? ¿Qué pasó? La llamó a las cuatro de la mañana. Porque oh. estaba al otro lado del mundo. La zona, la, la hora cambió. The time zone. So he thought it was 4 p.m. Él pensaba que eran las 4 de la tarde. The time is different. We just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forum. By looking at the map, which cities are in the same time zone? And repeat. Okay. I need two volunteers. Well, just one, one volunteer. Jeremias. What are you? Jeremias, I'm going to be Debbie and you're going to be John, okay? Hello. <laughs> Hi, Debbie. This is John. I'm coming from Australia. Australia? I'm at a conference in a study, remember? In Sydney, remember? Sydney. In Sydney, remember? Oh. Right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There is Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. All right, good job, Jeremias. I don't know, guys, if you saw my face. Si vieron mi cara también bien comprometido con el personaje. Now I need one more. One more volunteer. Sora Alicia. Sora Alicia. All right. So now you're going to be Debbie and I'm going to be John, okay? Go for it. Okay. Hello. No, usted estaba despierta. Despierte, sí, hombre. Uh -huh. Hello. 
¿Qué? Bueno, ok, qué bien que rápido se despierta. Acuérdese que me acabo de despertar. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference center. I'm, I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? What time is it? What time is it there? What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Usted bien polite, vea, bien amable. Chivo. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. Thank you. Anna, wait now. Okay, good. Thank you. Uh, that's okay. Está bien. Great job, Dora Alicia. Muy bien. I like it. Así como se va aprendiendo. Now I need two volunteers. One is going to be Debbie. Yes, Who wants yeah. to be Debbie? Yo. Yeah. Who said yo? Who said yo? ¿Quién dijo yo? Come on, no los estoy regañando. Solo quiero saber quién me dijo yo. Okay. Who wants to be Debbie? ¿Quién quiere ser Debbie? Yo, Jenny. Okay, thank you, Jenny. Who wants to be John? Yo, Adriana. Okay, go for it, Jenny and Adriana. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time you see there? It, it's 10 p.m. and it's four o'clock. There is Los Angeles, right? Yes, four, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. Thank you, I am awake now. Okay, great job, gracias, estoy despierta ahora. All right, good job, girls. I liked it. Vieron como fueron cambiando. That's a big difference. Now, I want you to change. I need one more volunteer. Un voluntario más. Ana Silvia Beatriz. Ah, Ana Silvia o Ana Beatriz. O, o Cecilia Beatriz. <laughs> I don't have hey. a coin. I was going to toss the coin. Iba a lanzar la moneda, pero no tengo una. So, voten, guys. Ana Silvia o Ana Beatriz. Yo, yo tengo una moneda de teacher. Ok, tírela. Cara, Ana Silvia, um, Cruz, Beatriz. Eso se llama okay. Toss the Coin. Tirar la moneda. Cruz. ¿Quién era Cruz? I forgot. Beatriz, creo. Okay. Beatriz. Lo siento, Ana Silvia, pero va a tener más oportunidades. Uh, you see, democracia con una moneda. Cecilia. Um, ok. You're going to be Debbie, ok? Ok. Uh -huh. Hello. Hi, Beatriz. This is Alejandro. I'm calling from Spain. In Spain? Uh -huh. I'm at a conference in Madrid, remember? Oh, right. What time is it there? It's 8.30 p.m. And it's, ay, and it's um, two o'clock in the morning there in Soyapango, right? Okay. <laughs> yes. Two, two o'clock in the morning. Two a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Ok, thank you very much. You see, guys, esto es lo que yo les digo, que si ustedes no tienen mucho vocabulario, tomen ciertas conversaciones y van cambiando cositas que siempre sean lo mismo. Cambio un nombre por un nombre, el nombre de un país, y no necesita ser exacto. Sí sé que son las 8.30 en España, porque a las 2 hay partido, y a las 9 allá, entonces lo deduje, right? Um, entonces quiero que trabajen con eso, se los voy a mandar a WhatsApp, y quiero que en parejas o grupos de tres vayan cambiando lo primero que se les venga a la mente ok, the idea is for you to practice a conversation like this go ahead and um, and accept the invite 
six participants. Ok. Accept the invite, guys, and uh, practice. Una y una. Primero eres uno y luego eres el otro. Go for it. We're going to do this for three, four minutes. Top. Tres a cuatro minutos. Go, go. Where are you guys? Where's the group? Okay, here it is. Axa and Gavi, did you get the invite? All right, let me check on the groups. Okay. Um, Tomamos este, cada quien el nombre, su nombre, o, o tenemos el nombre que dice la conversación. No, acuérdense Change que vamos it. a cambiar. Ajá. Okay. Vamos, solo, solo tírense, sin tanta planificación. Démosle. Ok. okay. Um, ¿quién, quién? Hello. Hello. Hi, Ax. Hi, Axel. The, uh, this is Dustin. Hey, I'm from Tokyo. Mm -hmm. Tokyo? Um, the conference in Tokyo, remember? Mm -hmm. Keep it up. <laughs> Hi, Brenda. This is Ankalim from... Canada. Canada. I am a conference in in Canada. Remember? All oh, right. What what time is it there? It's uh twelve, and it's um uh. Five o'clock there in uh, Costa Rica, right? Yes. I... Yes. I no me acuerdo que ahora dijo usted. Five <laughs> o'clock. <laughs> yes. Yes. Five o'clock in the morning. Five a.m. Oh, I'm really sorry. Uh -huh. That's okay. I am awake now. Good, good, good. Switch okay. roles, please. Cambia roles. Great job. Sí. Vaya, ahora yo soy. Listo, tú contestas. Bye. Hello. Hi. Eh, Jennifer, ¿verdad? Uh -huh. Hi, Jennifer. This is Alicia. I am calling from. Mexico. Mexico? I am at a conference in Puebla, remember? All oh, right. What time is it there? It's uh, 5 p.m. and it's 3 o'clock there in the Canada, right? Yes. Four o'clock in the morning. Good job, good job. Continue. Uh, no, porque no. And so yeah, no one one o'clock in the morning. One o'clock. Oh, I'm really sorry. That's okay. I wake now. I'm awake. I'm awake. Now. I'm awake. Uh, I'm awake now. There you go. Um, All right, good. Uh, we're almost back. Casi regresamos, pero si el tiempo sigue, siguen cambiando. Otra vez, otra vez, and again, and again, and again. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? All right, what time is there? It's 11 p.m. and it's five o'clock there in El Salvador, right? Yes, four o'clock in the morning. Four o'clock? Mm 
Um, did you finish, guys? Yes. <laughs> yes. Okay. So then do it again. La segunda okay. le sale mejor que la tercera. La tercera le sale mejor que la segunda. La cuarta que la tercera. And so on and so on. Yes. Okay. Take the video now. Stay missing. Okay, go for it. Hello. Hi. Hi, Angelica. This is Ernesto. I'm calling from Austria. Austria? Uh, I am a conference in, in the... Uh, in the office, remember? Nice. Right. What time is it? It's, it's, it's two, two, two o'clock p.m. and it's um, six o'clock there in um, um welcome 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 back um a couple of things par de cositas buen trabajo me fijé que la mayoría está haciéndolo muy bien um y si falta pues recuerden como le dije al grupo la tercera vez es mejor que la segunda la cuarta mejor que la tercera y en so on and so on um a cuántos se le dificultó decir la hora que no sabían cómo decirla. A mí algunas horas. Ok. So, that's exactly what we're going to be learning today. Justamente eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions. By the end of this class, in this class, you will be able to ask and answer questions. You will be able, you will be able to ask and answer questions. Using time expressions. Using time expressions. And practice giving the time. And practice, and practice the giving the time. The time. time. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Okay. <laughs> <laughs> All right. So, Oisi, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Go. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time and practice giving the time. Good. Volunteer, please. Brenda. Go ahead, Brenda. <laughs> Se lo ganaron. Está bueno, para la próxima es yours. Go for it, Brenda. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Good job. I liked it. I liked it. Okay. Um, good job, Brenda. Nice pronunciation. Para la próxima, quiero que se lo quiten. Okay. Gánenle. Y usted no deje de participar. No sé si han jugado uno, que cuando usted tiene una carta, tiene que gritar uno, vea. Y si otro le grita uno, le dan dos cartas. Entonces, quiero que se imaginen eso. Esa urgencia de practicar y a los que más les cueste. Okay. Si se van, si sienten que se van a trabar 30 veces, háganlo. Se pueden dar cuenta que solo se van a trabar tres, no treinta. Y esas tres se pueden arreglar. Así que si les cuesta, por favor, salgan y practiquen. Déjenme ayudarlos. All right, let's continue, guys. Let's go ahead and watch this video about what time is it. And uh, we're going to pay attention to different ways on how to do it. Mute your microphones. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one oh five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. 
It's 1.45. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example. It's a quarter to three, or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers, and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. All right, guys. So before we continue, let's work on this. <clears throat> if you notice, si se dieron cuenta, if you noticed, how do you say es la una en punto? One o'clock. Ajá. Eso, justamente. Eso. You have two ways. Ok. Siempre que sea la hora exacta, podemos decir o'clock. Ok. Sin especificar si es en la mañana o en la tarde. Eso pasa que nosotros decimos it's one o'clock p.m. o decimos it's one o'clock a.m. ¿Ok? En este formato solo vamos a decir o'clock. No metemos ni p.m. ni a.m. P.m. y a.m. no son cheros del o'clock. ¿Ok? Se caen mal. So, how do you say son las dos? ¿Qué significa it's? Es. Es. Son. Bien. ¿Es la contracción de qué? It is. It is. Muy bien. So, it's one o'clock. Este son es... Son punto. O'clock, exactly. How do you say son las cuatro? It's four o'clock. Four o'clock. It's four o'clock. Son las diez. It is ten o'clock. Son las doce. It is 12 o'clock. Entonces vamos a ocupar o'clock cuando es en punto o cuando hay minutos. Cuando, cuando es en punto. punto. Cuando es en punto. Very good. Vayan haciéndolo y practiquen lo que hoy es teoría, mañana es práctica, toda la hora. Okay. Any questions with this? Claro, como las el guate. Yeah. All righty. So let's go ahead and talk whenever we have. Uh, Vamos con lo fácil primero. Ok. How do you say son es la una y media? It is 30 past one. Muy bien. Y según el ejemplo que tenemos acá. It's one, one thirty. It's one thirty. Sí, para, lo que, está, para lo que estamos un poquito choco difícil. Y me incluyo. It's one thirty. So... How do you say son las dos y media? It's two. 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 It is 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30
now um okay let's go with this one say with me please it's 105 it's one, five. One, five. Mm -hmm. Like this, it's one, oh, five. ¿Qué significa el O? Mm. El O es el cero, cero. prácticamente. Cero. cero. Mm -hmm. Okay, so how do you say son la una, no, son las dos y diez? It is two, oh, oh, oh. ten, ten. 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 One ten. Son la una y una. It's one one. Son las dos y siete. It's two o seven. It's two o seven. Okay. Son las cuatro y nueve. It's four or nine. Son las cinco y It's five ten. It's five ten. It's five ten. Okay, it's five. It's five ten or five o oh, ten. It's five ten. It's five ten. ¿Por qué? Porque el O es cero. Y el cero va del 1 al 9. Yeah. Ya después va 10, 11, 12, 13. Ok, so O, you're going to say it. Um, it's with only from numbers 1 to 9. Ya del minuto 10 para arriba, ya no ocupamos el O. Ok. Any questions on this one? No question. No All right. So another way is saying after, okay? After, it's the example here, five after one. Practicamente cinco, ¿qué significa after? Después, antes, después, después. después. Entonces acá, ustedes tienen uh -huh. la opción de decir, it's one o five, la una y cinco, tipo Salvador, o pueden decir, it's five after one. Son cinco después de la una. Uh -huh. Pasadas, correcto. Yo no ocupo ese formato, no sé si alguno de ustedes lo hace. Pero, así es como se dice. Uh, son diez después de las tres. Ah, como en español, vea. Son diez... Después de las tres. Esto es bastante literal. Uh, son las... Son, quiero ver... 20 después de las cuatro. Good. Son... 25 después de las cuatro. Después de las cinco. Ok. Any questions with this? ¿Alguna pregunta con esto? All right. Hagan la mayor cantidad de ejemplos que se puedan. Next one. La una y cuarenta. Forty. Correct. Now, <clears throat> ¿cómo se dice? Faltan cinco para las doce. It's five. Five. Half. Before. Muy bien. Ese before generalmente dice two. Two. Ah, oh, ok. Five to twelve. Como la canción, faltan cinco para las doce. Acuérdense de eso. Twelve oh. to... <clears throat> El tip que les voy a dar, guys, es... Si son menos de 29 minutos, si quieren anótelo. ¿Por qué? Porque a las y media ya ocupamos esto, ¿no? Entonces, si son menos de 9 minutos o menos de 29, ocupen after. ¿Okay? ¿Qué es más fácil decir? ¿20 para las 4 o 40 para las 4? 20. 20. ¿Vea? Entonces, 
del minuto 1 al 29, pueden decir after. Después, es más natural. Del minuto 31 al 59, pueden decir to. ¿Ok? Um, 10 para las, ya para salir de trabajar, 10 para las 5. Diez para las cinco, bien, bien lineal la estructura. Ok, um, faltan dieciocho para las tres. Ok, good, faltan veinticinco a las dos. Twenty-five to two. Okay. Um, y la última, cuando ya tienen hambre, faltan ocho para las doce. It is eight. Twelve. Okay. Estamos con esta. Yeah. Acuérdense que son varias maneras ustedes van a escribir la, a, a ocupar la que mejor les parezca. All right. How do you say son la 1 y 15? It's 1 y 15. ¿Y cómo se dice la una y cuarto? It's a quarter. After. So, como se dieron cuenta, hay dos maneras para decir la una y quince. Ok. It's one fifteen. O si no, cuarto después de las doce. Okay. De la una. That's right. Thank you. Dos y cuarto. It's a quarter after two. Solo con este formato. It's a quarter after two. Cuarto a la cinco. It's a quarter after five. No, perdón, la cinco y cuarto. Porque estamos después. Ahí yo los estaba enchurlando. Ajá. It's a quarter after five. Ok. Son las tres y cuarto. It's a quarter after three. Uh -huh. Las ocho y cuarto. It's a quarter after eight. Good. Very good. Ahora vamos con cuarto para. Ok, ya no, ya no pasaron los 15 minutos. Ahora faltan cuarto. It's a quarter. A quarter two. 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 After. Two. 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 Cuarto a las tres. Three. Three. It's a quarter to three. Ok. Cuarto a las siete. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Cuarto a las siete. Cuarto it's, a las 10. It's, it's a quarter to 10. Quarter, quarter to 10. Cuarto a las 9. It's, it's a quarter to 9. Quarter to cuarto a las 7. Ya van tarde. It's a quarter to 7. So, se fijan cómo se pueden prácticamente memorizar esto y solo van cambiando. Ok. Now, Tomorrow we're gonna be tomorrow we're gonna be practicing with this. Lo que yo les recomiendo es que practiquen antes de venir mañana. La forma más fácil de decir la hora es número más número. Esa es la más fácil. Una y media. It's one. Digo el número de horas y luego el número de minutos. Eso es lo estándar. 2 y 15. 
right? Una y cincuenta. Entonces, por regla general, guys, esto es lo más. Por regla general. Ok, I'm ok, estoy bien, estoy bien En el pendiente All right, what time is it right now? ¿Qué hora es ahorita? Is is one one fifty eight. One fifty eight. Very good. It's the most fast, guys. <clears throat> that's that's the easiest. So um, we're gonna be practicing with this tomorrow. Hagan esto y obviamente después vamos a ver a M, P, M en la mañana, en la tarde, la mediodía, el mediodía. Pero por hoy yo no dejo tareas. Pero aquí sí, como tiene que ver con números que ya vimos. Por favor, repasen los números. Agarren una estructura y traten de hacer todas las que puedan. Este es más fácil, solo son, es la hora. Acá también, estos, traten de agarrar horarios así, este, movidos. Si se pasa del minuto 31 al 59, ocupamos after o to. ¿Qué ocupamos? To. Uh -huh. two. 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 Y del minuto 1 al minuto 29. After. After. Okay. So, vayan a la plataforma, hagan el homework el día de hoy. <coughs> Eso les va a dar una idea. Y este cuadrito, necesito que lo trabajen. Ok. Así que traten de sacar muchos ejemplos, así para mañana ustedes ya tienen dudas. Alrighty, guys. As I mentioned before, esta clase va a ser bien. Este... <coughs> Sorry, bien llena de gramática o, o de you know, vocabulary. Y mañana vamos a practicar a qué horas hacen las cosas. Ok, let me take attendance and then you're free to go. Tomo asistencia y son libres. Adriana María Santos Sardón. Present. Aileen Odalis Martínez Monterrosa. No, present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Ana Silvia Rodríguez. Present. Ana Victoria Ramírez de Reyes. No, present. Andrés Esmeralda Arevalo Campos. No, present. Axa Eunice Martínez Parada. Axa. Estaba, pero ya no está. No, present. Brenda Michelle Mejía Serrano. Present. Carlos Sosa Blanco de León. Present. Thank you. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Cristian Vladimir Ramos Sotero. No, present. Dalia Lilibet Sánchez. No, present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Dustin Abdir Guerra Melgar. Él escribió en el grupo que se le cayó el internet. Dice. Oh, ok. All right. Gracias. Estaba, pero por motivos de internet ya no está. Ernesto José Medrano Zamora. Present. Stephanie Emilet Ayala Acosta. No, present. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Fernando David Copla Marenco. No, present. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. En el chat ha puesto present. Present. Gracias, Gabriela. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. No, present. Hazel Francela <coughs> Cruz Gil. <coughs> present. Ingrid Domitilia Hernández Aguilar. No, present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Present. Jenny Bed Alberto Martínez. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. No, present. Estaba por ahí, no está. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. No, present. And José Bayron Chavarria Sánchez. No, present. <coughs> All right, guys. So, thank you very much. Practice for tomorrow because you're going to be using, okay? Get out of here, and I'll see you tomorrow. Have a great day. See you tomorrow.